Bəşir yazır. İstintak müteşekkil dəsteyə yuxarı komandanlıq tərəfindən cəlb edilməklə kimi nəticəyə gəlsə də, bu məhkəmə zalında nə istintak tərəfindən cəlb edilmiş müteşekkil dəstənin rəhbəri nə də yuxarı komandanlıq kimi cəlb edilmiş şəxsləri görmürük. Beləliklə, istintakın mövqeyinə görə baş çavuş vəzifəsində çalışan və gizli rütbəsində olan Ali Velçin Kəlamoğlu Müdafiə Nazirinin 1. Ordu Birləşməsinin komandanlığına 703 sayılı Ərbistanın binasını boşaltmağı tapışırmış, 708 sayılı Ərbistanın köhnə binasını boşaltmağı tapışırmış, Həlal olsun Türkiye Süleymanlı, Müdafiə Nazirinin Bakı və Bərdə qarnizonlarının rəhbərliyinə, hap vaxtda, hap vaxtı rəislərinə, Sarızalda yerləşən 056 sayılı hospital komandanına və Müdafiə Nazirinin Mərkəzi Hərbi Hospitalın rəisinə əmrlər vermiş çavuş. Tərtər Hərbi Prokuroruna və həmçinin Hərbi Prokurorluğunun rəhbərliyi ilə başda mavin olmaqla bir qrup istintak işçisinin, işçisinin tərtərə eyzam edilməsini əmr etmiş, ilk zərə səkə Mehman Hüseyin o barəsində 3 may 2023-cü il tarixdə Cinayət Məzərləsinin 274-cü maddəsi ilə cinayət üçün başlanmasını 2020-2017-ci il yazılmalı və bu barədə ictimaiyyətə məlumat verməyi o zamanki Baş Prokuror Zakir Qaralov və Daxışlar Naziri Ramir Subova göstəriş vermişdir. Aydın oldu mu? Vəkil yazır, gözəl yazır bunu. İstindağın deyil mövqeyinə görə baş çavuş tutub işlərə görüb. Çavuş generala əmr edib ki, buranı boş qaldın, onu gətir, bunu aparın, nə ora xəbər verin, məlumat verin, cirə etiş qaldırın. Bir dənə baş çavuş edib bunları. Bundan başqa, İstindağın mövqeyinə görə baş çavuş vəzifəsindən çalışan və gizli rütbəsində olan Əliyev Elçin Kəlamoğlu 1-ci Ordu Birləşməsinin komandanlığına 703 sayılı Ərbistənin binasına 708 sayılı Ərbistənin köhnə binasına hazırda və əvvəlki prosesdə zərəsəkən kimi kesən yüzlərlə hərbi qulluqları yığmağa əmr etmişdir. Bundan başqa, istindağın mövqeyinə görə baş çavuş vəzifəsində çalışan və gizli rütbəsində olan Əliyev Elçin Kəlamoğlu Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dariz Qüvvələrinin rəhbəri Zahar Qüliyevə 641 sayılı hərbi istəni 05 may 2017-ci tarixdə tərtərə eyzam etməyi və qanunsuz istintaqda iştirak etməyi əmr etmişdir. Çavuş. Bundan başqa, istintaqı mövqeyinə görə baş çavuş vəzifəsində çalışan və gizli rütbəsində olan Əliyev Elçin Kəlamoğlu hazır ki və əvvəki prosesdə zərəsəkənlərdən bir çoxu barəsində Cinayət Məzərləsinin 274-cü və digər maddələr ilə iddiam və həbs etməyi, ölənlər barəsində bərağat edici əsasları olmadan Cinayət Prosesual Məzərləsinin 39.1.5-ci maddəsi ilə cinayət təqiminə xitam verməyi hərbi prokuror Xanlar Vəliyevə əmr etmişdir. Bütün bu absurd və Cinayət Məzərləsinin 32-34-cü maddələrinin Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının 3-5-6-cı maddələrinin pozulması ilə iddiamın əsasızlığını nəzərə alaraq, həmçinin Cinayə Prosesual Məcəlləsinin 28-ci, 32-ci və 299-cu maddələrinə əhbət tutaraq xaric edirəm. Hazır ki, cinayət işi məhkəmə hazırlıq iclasından iftila istin taqa qaytarılsın. Dostlar, Maraqlı, mən sizə bir şey deyim ki, eyni məzlumlu vəsadəti biz artıq vəkillərdən əvvəl təqdim edəmişik. Özdə bütün işləri zürə. Balidə xarımı rəhbərliyi altında bu vəsadətlər təqdim olunubdur. Hakimlər bunu təmin edəmirlər. Bilirsiniz niyə? Məsələn, o Ramaldan oxudur, Ramazan oxudur, nədir Cəmal hakim varaq? Mən sizə indi Vaxt oranda o hakimin baxdığı bir çox işləri təqdim edəcəm, görəcəksiniz ki, nə qədər belə qondurma işlər olub, hamısını həmin o cəmal Ramazan oxudur, nə zibildi o eləyib hamısını. O hakim deyil. O adam orada 
cinayetkar bu təşkilatın üzvlərindən biri de oturdular orada. Məhz onun əliyinə bu işlerin hamısını məhkəmədən keçirdiler. Diqqiyyatla baksanız görürsünüz ki, bu tərtər işində iştirak edilen hakimler var ha. Xanlar əvvəl evin apardığı bütün saxta işleri hamısı onlar baxıblar. Eyni adamlar baxıb, muhtarif hakimler deyil bunlar. Demekli öz adamları yerleştiriblər, əvvəl edilen tavşırlar ki, işi bir filan hakimi. Özümüz bilirik, və salam. Qanunsuz iddiam verirlər, əsas iddiam verirlər. Hakim biri təsdiqliyir, hökumu çıxarır, yuxarı məhkumun onu təsdiqliyir. Bu tadiyyə etdi, bədbaq Azərbaycan vətəndaşı haqqını qoruya bilmir. Bu istintah geri qayıtma, iş geri qayıtma adı bilsin ya. İşin geri qayıtılması üçün bir neçə əsas var. Onlardan en vacibi, ikisi mənzə deyəcəm, onun biri müdafiə hüququrun pozulmasıdır. İstər mühtəmin, müdafiə hüququrun pozulması, istər zərə çəymişdir, zərə çəymişlərin əslən mənzələr. Hüquqları təmin olunmayıbdır. Onlara vəki təmin olunmayıbdır, pulları yoxdur, vəki tuta bilməyiblər. Cinayet için materialları ilə vaxtını tanışa bilməyiblər, ifadə vermək imkan verilməyib, vəz. vəz. vəz. minlər iş var. İkincisi, ən deməli, iş yarım çıxdı. Sən mütəşəkkil dəstə deyib işi məhkəmə göndərirsən, mütəşəkkil dəstənin təşkilatçısı yoxdur. <gülüyor> Necə olur bu şeylər? Sən yalnız icraçları vermirsən, bəs bunun təhrikçiləri və bunun köməkçiləri oradadır. İş böyle vermiyorlar da mahkemeye. Sen ne demek ki fili daha meriysen, filin hortumun gönderipsen ki bunu sunura baharık. Bile bileş gidebilmez, bileş şora bilmez. Gatiyen. Ben ise belirim ki Türkçe Süleymanlı vaktinde ve doğru bir haklı vesadet kaldırıptı, vesadet temin olunmalıydı ve her bir Azerbaycan vatandaşı. Bu vəsadətlərin təmin olunması üçün əlindən gələni eləməlidir. Mən burada xüsusilə müraciət edirəm bütün jurnalistlərə, bütün televiziya aparıcılarına. Bu vətəni, bu dövləti sevən, onun gələcəyini düşünən və məsuliyyət his, e, dərk is, olan, istənilən vətəndaşımıza. Hard o mağazda nasıl olmayaraq, Facebook'da, nə bilim, YouTube'da, hard o mağazda olun, hamınız tələb edin. Prezident İlham Əliyevin poştu var, elektron poştu var. Ora mütləq yazmaq lazımdır ki, Cənab Prezident xaiş edildi bu məhkəmənin açıq geçirilməsini və bütün cinayetkarların məsuliyyətə cəlb edilməsini təmin edilsiniz. Onu düşünmürsən, kanun sosial basmırsan, demirsən ki, kişi kimi xalqı xidmət edəcəksən, hələ ki, bir-birə bir kişilik görməmişik İlham Əliyev tərəfindən. Çox təəssüf.